హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ అండ్ టి ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఆన్లైన్ లో మనీ ఎర్నింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేయొచ్చో చూడబోతున్నాము ఆన్లైన్ లో మనకి డిఫరెంట్ వేస్ అనేవి ఉంటాయి డబ్బులు అనేది సంపాదించడానికి కానీ మనం యూట్యూబ్ లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ లో ఈ విధంగా మనీ అనేది సంపాదించవచ్చు అని చెప్పి చాలా అంటే చాలా ఫేక్ వీడియోస్ అనేవి ఉన్నాయి అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ కాకుండా నిజంగా ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా మనీ అనేది ఎర్న్ చేయాలి అని చెప్పి ఇందులో కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి నేను సజెస్ట్ అనేది చేయబోతున్నాను వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కనుక ఆన్లైన్ లో విత్ ఇన్ వన్ వీక్ గానీ లేదంటే విత్ ఇన్ వన్ మంత్ మాకు డబ్బులు వచ్చేయాలి మేము వెంటనే డబ్బులు అనేది సంపాదించాలి అని చెప్పి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నేను చెప్పే ఏవైతే టిప్స్ ఉన్నాయో వాటి ద్వారా మనీ అయితే రావు వాళ్ళు ఈ వీడియోని స్కిప్ అనేది చేసేయచ్చు మీకు గనక అర్జెంట్ గా మనీ అనేది కావాలంటే కంపల్సరీ ఒక పర్సనల్ లోన్ లాంటివి ఏమైనా అప్లై చేసుకుని అప్పుడు మాత్రమే మీకు మనీ అనేది వస్తుంది లేదంటే వెంటనే మనీ అనేది సంపాదించే వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా ఉంటారంటే ఏదైనా స్కామ్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు లేదంటే ఏదైనా క్రైమ్ చేసే వాళ్ళు అంటే డేటాని దొంగలించి వేరే వాళ్ళకి అమ్మడం ఇటువంటి చేసే వాళ్ళకు మాత్రమే ఆన్లైన్ లో ఎప్పుడు కావాలంటే మనీ అనేది ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కానీ ఒక ప్రాసెస్ అంటూ ఫాలో అయ్యి కరెక్ట్ గా మనం ఆన్లైన్ లో మనీ అనేది ఏ విధంగా సంపాదించాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను లెట్ స్టార్ట్ టుడేస్ వీడియో మనీ అనేది సంపాదించాలి అనగానే చాలా మందికి గుర్తొచ్చే టెక్నిక్ ఏంటి అంటే డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్పాలి డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ లో జనరల్ గా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఒక క్యాప్చర్ కోడ్ అనేది వస్తుంది అది ఒక ఇమేజ్ రూపంలో ఉంటుంది దాన్ని మనం టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసి టైప్ చేసి వాళ్ళకి పంపిస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ డేటా ఎంట్రీని వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకుంటారు అంటే ఆ ఇమేజ్ కి మనం టైప్ చేసిన టెక్స్ట్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎవరైనా సరే ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పేరు అడ్రస్ అవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత కింద మీకు ఒక క్యాప్స్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఫేస్బుక్ కే కాదు చాలా వెబ్సైట్స్ ఇవే ఫాలో అవుతాయి ఇలా ఎందుకు ఫాలో అవుతాయి అంటే ఆ క్యాప్స్ అనేది ఒక మనిషికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది ఏ రోబోట్స్ కి లేదంటే ఆటోమేటిక్ బోర్డ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి వాటికి ఆ క్యాప్స్ అనేది అర్థం కాదు ఎవరైనా మనుషులు ఆ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యాప్స్ అనేది కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కానీ ఫేక్ ఇమెయిల్స్ లాంటివి క్రియేట్ చేయడానికి చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే రోబోట్స్ ని ఉపయోగించి లేదంటే ఆటోమేటెడ్ బోర్డ్స్ ని ఉపయోగించి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే ఈ క్యాప్చా అనేది తీసుకొచ్చారు ఒకప్పుడు ఈ క్యాప్చా కి చాలా డిమాండ్ అనేది ఉండడం వల్ల ఈ డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ అనేవి చాలా మంది వాడారు వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా వచ్చాయి కానీ ప్రెసెంట్ మనకి టెక్నాలజీ మొత్తం మారిపోయింది మొత్తం ఆటోమేషన్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇటువంటి టూల్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తున్నారు మీరు రీసెంట్ గా అబ్జర్వ్ కూడా చేసి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మనకి క్యాప్చా ఎంట్రీ కాకుండా ఏదైనా వెబ్సైట్ లో మీరు హ్యూమన్ అని వెరిఫై చేయించుకోవాలి అనుకుంటే ఒక ఇమేజ్ అనేది వస్తుంది దాన్ని పీసెస్ గా కట్ చేసి ఉంచుతారు కట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఉన్న కార్స్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి లేదంటే ఇందులో ఉన్న లైట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి లేదంటే ఇందులో ఏదైనా బిల్డింగ్స్ ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పి ఇటువంటి వ్యూస్ చేస్తున్నారు అనమాట దీని వల్ల ఈ డేటా ఎంట్రీకి యూస్ చేసే క్యాప్చర్ కోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇప్పుడు మనకి లేవు కాబట్టి ఎవరు డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ అని చెప్పి ఆ డేటా ఎంట్రీ అంతా మీరు చేసి లాస్ట్ కి అయితే మోసపోవద్దు మీకు డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు లాస్ట్ కి మీరు పేమెంట్ అనేది ఇవ్వకుండా వాళ్ళు కంపెనీ అనేది ఎత్తేస్తారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని టిప్స్ అనేవి చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ టిప్స్ అనేవి చెప్పడం కంటే ముందు కొన్ని రూల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి మీరు నేను చెప్పిన టిప్స్ ఏవైతే ఫాలో అవుతారో అవి వెంటనే డబ్బులు అయితే సంపాదించి పెట్టవు మినిమం లో మినిమం సిక్స్ మంత్స్ దాకా మీరు ఆ వర్క్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాతే మీకు మనీ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి కొంతమందికి స్కిల్ ని బట్టి అది వన్ ఇయర్ కూడా దాటచ్చు కాబట్టి మీరు సిక్స్ మంత్స్ కష్టపడి వర్క్ చేస్తాము అని అనుకుంటేనే నేను చెప్పే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఒక స్కిల్ అనేది ఉండాలి డబ్బులు సంపాదించాలంటే మీలో స్కిల్ ఉంటేనే డబ్బులు సంపాదించగలరు మీలో ఎవరికైనా సరే ఆన్లైన్ లో డబ్బులు సంపాదించాలి అని చెప్పి ఉండి మీ దగ్గర కనుక స్కిల్ లేకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా సంపాదించవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్కిల్ ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీ దగ్గర ఆల్రెడీ స్కిల్ అనేది ఉంటే నేను చెప్పిన టిప్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వండి ఇన్ కేసు మీ దగ్గర స్కిల్ కనుక లేకపోతే కొన్ని రోజులు కష్టపడి నేను చెప్పే ఏదైతే
రూపాయలకి చేస్తాను నేను పదివేలకు చేస్తాను నేను పదిహేను వందలకి చేస్తాను అని చెప్పి ఎవరైతే ఆ పోస్ట్ పెట్టారో వాళ్ళు వాళ్ళకి తగ్గ రేటుకి ఎవరైతే బిడ్ చేశారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి వర్క్ అనేది పంపిస్తారు వెంటనే వీళ్ళు ఆన్లైన్ లో ఏం చేస్తారంటే ఆ లోగో అనేది డిజైన్ చేసి ఇతనికి పంపిస్తారు అది ఎప్పుడైతే అతనికి నచ్చిందో అతను చెప్పినట్టుగా ఆ పదిహేను వందలు అయితే పదిహేను వందలు లేదంటే ఆ పదివేలు అయితే పదివేలు అతనికి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తాడు ఇలాగే మీరు వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు ఇలా చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి ఇందులో ఏదో ఒక స్కిల్ ని మీరు నేర్చుకుని ఈ ఫ్రీలాన్సర్ అనే వెబ్సైట్ లో డబ్బులు అనేది సంపాదించవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో పద్ధతి ఏంటి అంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనమాట మనం స్టాక్ మార్కెట్ లో మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం ఆన్లైన్ లో మనీ అనేది ఎర్న్ చేయొచ్చు ఈ సెకండ్ ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో ఈ మెథడ్ అనేది అంత ఈజీ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఓన్ డబ్బులు అనేవి ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని ద్వారా మీరు స్టాక్ మార్కెట్ కూడా చాలా అంటే చాలా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఇందులో మనీ అనేది ఎర్న్ చేయొచ్చు ఏమీ తెలియకుండా మాత్రం ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు లాసెస్ అనేవి వస్తాయి ఇది మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మన ఏంటంటే కన్సల్టెంట్ ఈ కన్సల్టెంట్ ఏంటి అంటే మీ దగ్గర కనుక నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు వేరే వాళ్ళకి మీ యొక్క ఐడియాస్ ని ఇవ్వగలిగితే మీ యొక్క కన్సల్టెంట్ అనేది అవ్వచ్చు కన్సల్టెంట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ని అమ్ముతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కానివ్వండి లేదంటే మీ యొక్క ఏరియాలో స్టార్ట్ అయ్యే ఏదైనా ఒక బిజినెస్ కానివ్వండి వాళ్ళకి మంచి మంచి ఐడియాస్ ఇవ్వడం అండ్ నెక్స్ట్ మీ బిజినెస్ కనుక ఈ విధంగా చేస్తా ఉంటే మీరు డెవలప్ అవుతారు ఇటువంటి సెషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం ద్వారా కూడా వీళ్ళు మనీ అనేది ఎర్న్ చేస్తుంటారు మీరు ఇచ్చే ఒక ఐడియాకి ఒకసారి పదివేల నుంచి యాభై వేలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ అనమాట ప్రెసెంట్ యూట్యూబ్ లో క్రియేటర్స్ అందరూ చాలా అంటే చాలా ఎక్కువైపోయారు కానీ అందరూ సంపాదిస్తున్నారు యూట్యూబ్ లో కూడా మీరు మనీ అనేది ఎర్న్ చేయాలంటే మీకు ఏదో ఒక టాపిక్ మీద గట్టిగా నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి మీకు ఎంత ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు అంత త్వరగా యూట్యూబ్ లో సర్వైవ్ అనేది అవుతారు కాబట్టి యూట్యూబ్ లో కూడా మనం మనీ అనేది చాలా బాగా ఎర్న్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వీటి నుంచి కూడా మనం మనీ అనేది ఎర్న్ చేయొచ్చు చాలా మంది ఫేస్బుక్ ని ఇన్స్టాగ్రామ్ ని టైం పాస్ కి మాత్రమే వాడతారు మీరందరూ టైం పాస్ కి మాత్రమే వాడతారు కానీ ఎవరైతే పేజెస్ లాంటివి కానివ్వండి పాపులర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మాత్రం టైం పాస్ కి అయితే వాడరు వాళ్ళు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి అండ్ ఆ ఫేస్బుక్ నుండి చాలా మనీ అనేది ఎర్న్ చేస్తారు ఇందులో మనీ అనేది ఏ విధంగా ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి నేను ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్ కానివ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కానివ్వండి రన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి నా దగ్గర ఒక టెన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ అనేవి ఉన్నారనుకోండి ఏదైనా ఒక అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ వచ్చేసేసి మా ప్రొడక్ట్ గురించి ఒక చిన్న పోస్ట్ పెడితే చాలు అని చెప్పి నన్ను అడుగుతారు నేనేం చేస్తానంటే సింపుల్ గా ఒక ప్రొడక్ట్ వాళ్ళది ఫోటో అనేది తీసుకుని నా పేజ్ లో కానివ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానివ్వండి పోస్ట్ అనేది చేస్తాను ఇలా పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క పోస్ట్ అనేది నేను ఒకటక్కడ పెట్టినందుకు వాళ్ళు మినిమం పదివేల దగ్గర నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు ఇస్తారు ఈ విధంగా ఆన్లైన్ లో ఎవరైతే ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ హై ప్రొఫైల్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మనీ అనేది ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డొమైన్స్ ని అమ్మడం ఈ పద్ధతి చాలా మందికి తెలియదు కానీ ఇది చాలా పాపులర్ అనమాట దీంట్లో చాలా తక్కువ మంది కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు డొమైన్స్ ని అమ్మడం అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనే డొమైన్ ని నేను కొనేసుకుంటాను ఆ డొమైన్ విలువ వచ్చేసి ఒక రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఉందనుకుందాము ఈ డాట్ కామ్ ని నేను కొనుక్కున్నా కాబట్టి నేను ఆ వెబ్సైట్ ని రన్ చేసిన రన్ చేయకపోయినా ఆ డాట్ కామ్ మాత్రం నా దగ్గర ఉంటుంది దాన్ని వేరే ఎవరైనా సరే నాకు ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దాన్ని కొనలేరు ఎందుకంటే దాని ఓనర్ ని నేను కాబట్టి వాళ్ళకి అది రాదనమాట ఈ విధంగా మీరు డొమైన్స్ అనేవి పాపులర్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద చాలా దృష్టితో కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఎక్కువ పాపులర్ గా ఉండే నేమ్స్ కనుక మీరు సొంతం చేసుకోగలిగితే తర్వాత తర్వాత ఒకటి రెండు సంవత్సరాలకి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ డొమైన్ కోసం వెతికే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చి మాకు ఈ డొమైన్ కావాలి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ అనేది చేస్తారు అప్పుడు ఏంటంటే మీరు వాళ్ళని డిమాండ్ అనేది చేయొచ్చు ఒక్కొక్క డొమైన్ కాస్ట్ మీరు రెండు వేలు మూడు వేలు పెట్టి కొనుక్కుంటారు కదా ఆ డొమైన్ అనేది మీరు అమ్మేటప్పుడు పది లక్షలకి లేదంటే పదిహేను లక్షలు అమ్ముతారు అంత డిమాండ్ అనేది ఉంటుంది వీటికి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కంటెంట్ రైటింగ్ మీలో ఎవరికైనా సరే కంటెంట్ రైటింగ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉ
ఆర్టికల్స్ రాసిన చాలు ఇరవై ఐదు వేలు వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఈ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఏంటి అంటే అమెజాన్ గానీ ఫ్లిప్కార్ట్ గానీ ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీరు కనుక రిఫర్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ ప్రొడక్ట్ ని కొన్నందుకు మీకు కొంచెం కమిషన్ అనేది వస్తుంది ఈ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ కనుక మీరు చేయాలనుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కానివ్వండి ఒక పెద్ద వెబ్సైట్ కానివ్వండి ఏదో ఒకటి మెయింటైన్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఎక్కువ ఆడియన్స్ కి ప్రొడక్ట్ ని తీసుకెళ్లగలరు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఒక డిజిటల్ ప్రొడక్ట్ ని అమ్మడం డిజిటల్ ప్రొడక్ట్ ని అమ్మడం అంటే ఏం లేదు మీ ఇంటి దగ్గర కానివ్వండి మీ చుట్టుపక్కల కానివ్వండి ఎవరైనా ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ ని అమ్ముతున్నారనుకోండి ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆఫ్ లైన్ లో అమ్మడం మాత్రమే తెలుసు మీరు వెళ్లి వాళ్ళని కన్సల్ట్ అయ్యి మీ ప్రొడక్ట్స్ కి నేను ఎక్కువ సేల్స్ తీసుకొస్తాను మీరు ఎంత రేట్ అయితే ఫిక్స్ చేస్తారో అంత రేట్ కి నేను అమ్మి పెడతానని చెప్పి మీరు చెప్పండి చెప్పి నాకు ఏం చేయాలంటే ఒక వెబ్సైట్ లో కానివ్వండి ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేసి అందులో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ని మీరు ఎక్కువగా ఏం చేస్తుండాలంటే ప్రమోట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే మీకు ఆర్డర్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయో ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ అన్నారనుకోండి మీరు దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సెవెంటీ రూపీస్ అమ్ముతారు అప్పుడు కస్టమర్ సెవెంటీ రూపీస్ మీకు పే చేస్తాడు కాబట్టి వాళ్ళు అడిగినట్టు వాళ్ళకి మీరు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ట్వంటీ రూపీస్ కమిషన్ అనేది మిగులుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ కోర్సెస్ లో మీ యొక్క కోర్సుల్ ని అమ్మడం రీసెంట్ గా చూసుకుంటే మనకి చాలా అప్లికేషన్స్ అనేవి వచ్చాయి మీ దగ్గర కనుక ఏదైనా మంచి కోర్స్ మీద మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే జస్ట్ ఒక పది వీడియోల్ని చేయండి ఒక్కొక్క దానికి ఎపిసోడ్ వన్ ఎపిసోడ్ టూ అని చెప్పి ఒక పది వీడియోల్ని ఒక్కొక్కటి పది నిమిషాలు ఉండేలాగా చేయండి అందులో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది అందించండి అందించిన తర్వాత ఆ టెన్ వీడియోస్ ని ఏం చేస్తారంటే యూడెమ్మి లాంటివి ఏదైనా ఒక మంచి వెబ్సైట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో అప్లోడ్ చేయండి ఎవరైతే మీ కోర్స్ ని కొనుక్కుంటారో వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క రూపాయి మీకు వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఈ బుక్ రైటింగ్ ఇందులో ఏంటంటే మీరు మీకు గనక ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద నాలెడ్జ్ కనుక ఉంటే జస్ట్ ఒక యాభై పేజీల బుక్ కనుక మీరు రాయగలిగితే ఈ బుక్స్ ని మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేసి అక్కడ మీరు మనీ అనేది ఎర్న్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా కూడా చాలా మంది మనీ అనేది ఎర్న్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు దాకా మేము మీకు చాలా వేస్ అనేది చెప్పాను ఇందులో ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అనేవి మనీ లేకుండా వర్క్ చేయాలి అప్పుడే మీకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఏదైనా ఒక స్కిల్ ఉండాలి ఆ స్కిల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు మనీ అనేది ఎర్న్ చేయగలరు నేను కావాలంటే కొన్ని ఎర్నింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా రిఫరింగ్ చేయడం రిఫర్ చేస్తే ఫైవ్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ వస్తూ ఉంటాయి ఇటువంటి యాప్స్ ని కూడా చెప్పగలను కానీ అటువంటివి నేను మీకు ఎందుకు సజెస్ట్ చేయలేదు అంటే ఎంత మంది కానీ రిఫర్ చేస్తారు ఇది ఆన్లైన్ ఎర్నింగ్ కాదు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్ గా చెప్పాను వాటిని మాత్రమే ఆన్లైన్ ఎర్నింగ్ అంటారు ఎందుకంటే వాటిలో మనం నెలకి ఇరవై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు సంపాదించుకోవచ్చు ఈ వీడియోలో నేను ఏవైతే వేస్ట్ చెప్పానో మీకు జస్ట్ పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్పాను అంటే ఈ విధంగా సంపాదించవచ్చు ఇందులో ఇవి పెట్టి సంపాదించవచ్చు అని చెప్పి కానీ మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ అనేది ఇప్పటికే ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది మీకు కనుక నేను చెప్పిన ఏవైతే ఐడియాస్ ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఇంకా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి వాటిలో మనం ఏ విధంగా డబ్బులు అనేది సంపాదించాలి స్కిల్ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత ఎలా చేయాలి ఇటువంటి డీటెయిల్స్ కనుక కావాలి అనుకుంటే ఏ స్కిల్ కావాలనుకుంటున్నారో దాన్ని కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను దాని గురించి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ వీడియో అనేది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఎస్ఇన్ ఛానల్ ఎప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోబోతే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్